ఆరోగ్య మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం అందరికీ అందుబాటులో ఉండే వైద్యం హోమియోపతి వైద్యం దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల వంటి హార్మోన్ సమస్యలు టీనేజ్ సమస్యలు అధిక బరువు కీళ్ల నొప్పులు మరియు స్పాండులైటిస్ వంటి సమస్యలు సంతానలేమి డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ మొదలగు వ్యాధుల గురించి వాటి చికిత్సా విధానం గురించి డాక్టర్ రజా ఎండి హోమియోపతి గారు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ గారిని అడిగి ఈ అంశాలపైన వీటి పరిష్కార మార్గాలపైన మనం అడిగి తెలుసుకుందాం అలాగే చాలా మందిలో ఒక పెద్ద డౌట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే హోమియోపతి మందులు వాడేటప్పుడు ఇతర మందులు వాడకూడదు అని అంటూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ హోమియోపతిలో మందులు వాడుతున్నప్పుడు అంటే మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇతర వైద్య విధానాల్లో ఉన్న వాళ్ళు మందులు వాడుతూ ఉంటే డెఫినెట్ గా నేనైతే వాడవచ్చు అని చెప్తానండి అంటే హోమియోపతి వాడటం వల్ల హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడటం వల్ల వేరే సిస్టమ్స్ లో వేరే మెడిసిన్స్ ఆపేయాల్సిన పని లేదు అంటే అందులో కూడా వాళ్ళు ఏ సమస్యతో సఫర్ వాళ్ళు ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు జనరల్గా మా క్లినిక్లో వచ్చే పేషెంట్స్కి బాగా దీర్ఘకాలికంగా డిసీజ్ అడ్వాన్స్ అయిపోయినప్పుడు లేదంటే ఒక క్రానిక్ డిసీజ్ అనేది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ పేషెంట్ ఉన్నారు థైరాయిడ్ పేషెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు థైరాయిడ్ మెడిసిన్ వాడు వాడుకుంటూనే మా దగ్గరికి వస్తారు అంటే అడ్వాన్స్డ్ అంటే ఏదైనా సరే టీఎస్ఎస్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే నిజంగా వాడాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అదర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అవి అన్నీ ఇక్కడ మనం కేస్ టేకింగ్ లో చూసుకుని వాళ్ళు ఎంతవరకు ఆ డిసీజ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీతో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు అనేది చూసి దాంతో పాటు గ్రాడ్యువల్ గా ఆ మెడిసిన్స్ రెడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంతేగాని హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడుతున్నాము వేరే మందులు వాడొచ్చా లేదా అనే దానికి క్వశ్చన్ నా ఆన్సర్ అయితే ఒకటే డెఫినెట్ గా వాడొచ్చు అంటే కొన్ని కేసెస్ లో వాడాల్సిన అవసరం లేదు వాడ వాడాల్సిన అవసరం లేకపోయినా వాడుతూ ఉంటారు అట్లాంటి వాటిలో మనం ఆ మెడిసిన్స్ ని తగ్గించేసుకోవడమో లేకపోతే ఆపేయటం చూసుకుని పేషెంట్ బట్టి వాళ్ళకు ఉండే క్లినికల్ సైన్స్ అండ్ సింటమ్స్ బట్టి అడ్వైస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండి అంతేగాని హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్కి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు మందులు వాడకూడదు లేకపోతే ఇంక మందులు వాడకూడదు అనేది అయితే రెస్ట్రిక్షన్ ఏమీ లేదండి డెఫినెట్ గా వాడుకోవచ్చు ఓకే అండి చూసారు కదా ఇవాళ మన ఎపిసోడ్స్ లో దీర్ఘకాలిక సమస్యల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరో ఎపిసోడ్ లో మరికొన్ని సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే